生，医生，医生，病人情况怎么样啊？啊，请跟我来一下。我先生怎么样啊？夫人，我非常遗憾的告诉你，你先生的癌细胞扩散的比较快，以他的年龄来说，我们认为不需要再为病人做切除手术了。至于后面的化疗，我们会再评估的。忘记了，啊，你先生的情况不是很乐观，你要有心理准备啊。哎，老夫人，老夫人，奶奶，奶奶，妈，妈，怎么样？怎么样，奶奶？怎么到现在，你爸爸还没有醒来？奶奶，你不要这样，一会儿爷爷见了你，怎么能够安心呢？嗯。啊，怎么样？怎么样？病人醒了吗？病人已经醒了，家属可以进去了。啊，进去吧。爸，老头子，你觉得怎么样？啊，怎么样啊？爷爷，爸，哪里不舒服，就告诉我啊。我也不知道，只是觉得整个身子越来越没力气了。辉敏是个好媳妇，能帮你持家。你们夫妻一定要一条心，打理好这个家，别让我有后顾之忧。哎，您放心吧，慧敏。爸，帮我好好的照顾我这个。儿子，爸，放心吧。爸，对不起，我没让您抱孙子。您嘴上虽然一次都没说，但是我心里。一切都是命运，别自责了。家的孩子，你要体谅你妈的苦衷，别怪她。等到有一天你为人母的时候，你会理解的。嗯，我知道了，爷爷。你知道爷爷最舍不得的人是谁吗？就是你。你从小就会哄爷爷开心，爷爷不管有什么烦恼。一看见你笑，就一切都烟消云散了。彩凡，啊
别愁眉苦脸，来，再给爷爷笑一个，啊。好好好，乖乖乖，你一向都很坚强。以后爷爷不在身边，你一定要想办法撑起来，把金玉堂，把把金玉堂好好的继承下去。爷爷，您放心，我会的。雨天，哎，彩帆是金玉堂的掌上明珠，你得好好的对他。爷爷，您放心吧，我一定会好好照顾彩帆的。现在，我就剩下最后一个心愿了，慧敏。如果能够见到玉萍最后一面，那，那该多好啊！一定会帮你找到玉萍的。爸病得这么重，现在还惦记着玉萍。我作为一个母亲，能不惦记自己的女儿吗？进城，借这次记者招待会，想办法把玉萍给找回来吧。惠敏，当年玉萍失踪的时候，我们已经到处找遍了。现在十多年过去了，一点线索都没有。说不定，说不定玉萍早就不在了。不，他不会死的，他一定活着。我们一定要想办法找到他，玉萍，他一定还活在这个世界上的某一个角落。锦城，我们不能放弃，绝对不能放弃。答应我，在记者会上发布消息吧。我相信，现在媒体和以前不一样，我有信心。一定会有线索，也许还能完成爸爸的心愿。慧敏啊，我的心跟你一样，想竭尽全力做这件事情。我是怕找到最后还是没有找到，你又会失望一次，再一次经历心碎。那才是真正的可怕呀！锦城，为了寻找女儿，我失望已经不止千次万次。哪怕是这一次，再增加一次，对我来说又算得了什么呢？今天早上。爸爸跟我们讲的那些，是他最后的心愿，我们还能为他做什么？不就是这一件事情？所以，我们一定要想办法找到玉萍。哪怕玉萍，她就是死，我也要找到她的尸骸。我绝对不会放弃。
我相信玉萍，一定会找到一个好人家，收留她，把她养大。只不过当年她走失的时候太小，或许已经忘了我们。现在，她应该长大懂事了。明天记者招待会的时候，公布她的照片，通过媒体。他也许会看到我们这些熟悉的面孔，会勾起对我们的回忆。还有，接触过他的那些人，要是看到了，也许我们就能找到线索，就有希望找到玉萍。嗯，彩凡呐，奶奶，奶奶知道你跟你妈。为了玉萍的事，闹得很不开心。但这个是你爷爷最后的心愿了，你千万不要胡思乱想啊！啊，无论能不能找回玉萍，在爷爷跟奶奶心目当中，你永远是我们的乖孙女，这永远不会改变的，知道吗？啊，奶奶，您放心。爷爷对我那么好，爷爷的心愿，我肯定会支持的。嗯，妈，如果玉萍回来，能够解除我们两个之间的误会，我觉得也是一件好事。嗯，好，既然彩凡都这么说，那我们明天就开记者会吧。明天。这么快，彩凡呐，对你爷爷情况来说，越快就越好的。你们两个先回去，把玉萍的照片给找出来，拿到记者招待会上，让他们好登嘛。啊！我倒有个想法，既然要做这事，我们不妨把它做大做好。我们可以请魏导演过来，把这些照片经过剪辑配上音乐，做一些故事性的处理。那这样播出的话，会打动人心，而且媒体的篇幅就能够大一点，这样就能引起更多人的注意，是吧？我觉得雨天的想法也不错，只是我们明天就要开记者会了，剩下这么点时间，还来得及制作吗？哈，这个您放心。魏导演拍得很快，没问题的。那好。你到底怎么回事啊？他们要开记者招待会，已经够糟糕的了。你现在，你居然还把魏导演给找来，这不是自己给自己找麻烦吗？你先不要着急嘛，我这是在帮你。帮我？我问你，要是张含燕看到了这些东西，或者或者有人提供了什么线索，到时候我们怎么收场啊？你还是没弄明白，这个记者招待会不是重点，重点是那些照片，你还记得吗？照片才是发掘真相的重点。我们现在要想办法，就是不让照片交到魏导演手里，哪怕是再大的记者招待会，没有照片。那是徒劳无功啊！这么说也有道理，我怎么没有想到呢？那你现在准备怎么办？你就别问了，待会儿你回去，把所有有关玉萍的照片全部找出来，然后把它销毁。只有这样，才能永绝后患。
玉萍啊，你看这么多衣服，你喜欢哪一件啊？这个，这个，这个。哦、三件都喜欢啊。好，妈妈给你买啊。玉萍，你知道吗？这十几年来，妈妈每天晚上，只要一闭上眼睛，就会看到你穿这件新衣服的样子，多像一个从画里走出来的小仙子。玉萍，你可千万不要笑妈妈傻，真的，妈在梦里梦到你好多好多次。你现在啊，已经长成一个大姑娘了，你知道吗？现在这些衣服啊，你从来都没穿过。可是，每年你过生日的时候，妈还是会给你买新衣服。今年，妈还给你买了两件呢。有一件啊，穿在一个跟你长得很像很像的女孩子身上。真的，玉萍啊，一会儿爸爸妈妈要出去喝喜酒，你们就在家里好好待着，哪儿也别去，听到没有啊？知道了，那你们要早点回来。还有，我要巧克力，我要有包裹人的。哎，昨天妈妈不是给你买了一盒吗？这就吃光了。糖吃多了不好的，不要再要了。不嘛不嘛，我喜欢巧克力，妈妈买给我。好，妈妈回来啊，给你买好多好多啊，来，牵一个。玉萍，你告诉妈，你现在是不是还是很爱吃巧克力？妈虽然很宠你，但是妈还是害怕你光吃糖不吃饭。妈跟你说好了啊，你这次回来可不能吃那么多的糖，你要乖乖的听妈妈的话，做妈的好女儿。玉萍，对不起，真的对不起，都是妈不好，妈把你弄丢了。可是，你知道吗？这十几年来，妈没有一天不想你，妈每天都在想你。妈每天都在想你，玉萍，你原谅妈。妈告诉你，明天我们就要开记者招待会了，玉萍。妈要坚强，妈再也不哭了。现在时代不同了，已经十多年过去了，现在信息也很发达，互联网都已经有了。玉萍，妈相信，你看到这些以后啊，一定会回家的，一定会找到妈的，一定会。会再回到我们这个家的
，玉萍，妈从现在起就盼着盼着你回这个家。我们很快就会见面了。我相信，这次开了记者招待会，你一定会回来的。你看到消息以后，一定会回这个家，妈妈一定会找到你的。妈就等着，明天开记者招待会。爸，奶奶，彩凡，你怎么回来了？哦，我回来拿玉萍的照片。你怎么还没睡呀、啊？啊，我，哦，我也在整理些照片，看看有没有能派上用场的。哦，那太好了，那我们一起拿出来，你整理一下，等我啊。嗯、刚才谁来了？啊、哦，是奶奶。我手上的照片就这么多了，你明天交给魏导演准备吧。啊，放心吧，奶奶。慧敏呢？你把照片整理一下，交给彩凡拿过去吧。明天魏导演也来，我就一起交给他就行。啊，那也好。你爸那边没有人照顾，我就去医院了。你们早点睡吧，别耽误明天的记者招待会。啊，我走了啊。啊，妈，我送你。为什么你总是阴魂不散？我绝对不会让你拿走属于我的东西。我是你们刘小姐约我过来的啊，贝导演是吗？是啊，请进，请进。好好，里面请。魏导演来了，刘小姐啊，魏导演，麻烦您了，跑一趟。啊，哪里？我刚好出门
，就顺道过来把照片拿到办公室，也省得你亲自跑一趟。妈，那我和我妈去把照片拿给你。好好，你先坐吧。好，请坐。魏大爷，您喝茶。好、哦，谢谢。赵先生，谢谢。哟，哎，坐。赵总，哎，您喝茶。好，谢谢。您好，您贵姓？哦，您好，我姓魏。哦，您贵姓？我姓赵。哦，你好，你好。您在哪儿高就？我啊，其实我是个导演，拍广告片的。哦，您是个导演？呃，对对对对，艺术工作者。呃，对。您在哪儿高就？我哦，我做进出口贸易，国内国外的。做贸易的，那做的可大。哎，混口饭吃。啊！啊，魏导演，这些是我仅有的照片，请您务必保管好，拜托您了。呃，刘夫人，这是一定的，您放心。坐吧，请坐。魏导演，我知道我们这次要的东西很急，但是以您的专业水平，一定是没问题的，请您多多上心啊。哦，一定一定。刘小姐都这么说了，我怎么敢砸了自己的招牌呢？谢谢。我一会儿呢，把我的东西做完之后，我就直接送到记者会现场，一定不会耽误你们的事儿。好，谢谢啊。那没什么事儿，我就。好，好，那就拜托了。麻烦您了，魏导演。慢走。大嫂，哎呀，大嫂啊，听说今天要开新闻发布会，要找玉萍是吧？是啊。啊，呃，叔叔要我们来问问。有没有能帮得上忙的地方？是啊，有什么事儿，您尽管吩咐啊。不需要。行了，你们两个不要假情假意的，该干嘛干嘛去，不然耽误了你们那些大事，我们可是担当不起。哎，丫头，我们怎么是假情假意啊？我们是真情实意的要来帮忙的，真的。啊，哎，干嘛这么看我们呢？哎哎，好哎。别跟小女孩一般见识了，人家有人家的安排，咱们也别拿热脸去贴人家冷屁股。冷屁股，省得好心当做驴肝肺，做一堆事儿啊，还受一肚子鸟气。鸟气，咱们回房好好做人吧。做人吧，大嫂，有事叫我们啊。对不起，让您见笑了。啊，不会不会，可以理解，可以理解。那就麻烦您了。哦，一定一定，我马上赶工，弄好直接送过去。好，春丽啊，哎，送一下魏导演。好好，这边请。哎。夫人，那待会儿我送你去医院吧。啊，我今天不去医院了，待会儿我想去弄弄头发。完了就直接去记者招待会现场了。那没事，等您一切就绪，我就把您送过去吧。那你要等很长时间，太不好意思了。等您是我的荣幸，没关系，反正我也闲着。那好吧，就麻烦你了。那这样，我去加油，我一会儿过来接你。嗯，好。
帅哥，这是你要的东西。急干嘛？慢慢喝嘛！不喝了，不喝了，不喝怎么行呢？方明师待会儿就要来了，我得赶紧把它支开才行。那你喜欢吃什么？我给你买去好吗？啊，不用了，反正我也不饿。啊，对了，今天不是记者招待会吗？你怎么还在这儿？记者招待会下午才举行的。哎呀，那你还不快去换衣服？你可要时刻注意，维护好企业形象。嗯，你还管我呀？嗯，哎，不过说的也是，我应该啊时刻注意维护好刘氏企业的形象。那我回去换衣服，你好好休息，完事我再来看你啊。好了，你去吧，自己小心啊、哦。是，你来了，董事长好，您觉得怎么样？觉得身体好点没有？这是老毛病，我看好不了了。哼，您别说丧气话，只要配合医生的治疗，我看应该没什么问题。哎，那是。经过这次大病，我才觉得自己真的老了，所以今天叫你过来，想立一个遗嘱。赶紧把照片全烧了，以后你就可以高枕无忧了。我在门口帮你把风，快，别耽搁了。你久等了，我今天去沙龙，人特别多。平时都是预约好的，所以就不用等。今天呢，是临时去的，偏偏就等那么长时间。这发型挺好的，很适合你。是吗？你看，你就是会说话。我想肯定有很多女孩子被你迷得团团转。奶奶。哎，雨天。哎，你怎么回来了？嘿，孙老头子说我这身衣服不够漂亮，说什么时候都要记着维护好企业形象，叫我回来换衣服。哎，有问题吗？你觉得啊？挺漂亮的，其实也挺好的，但是董事长嘛，也希望您穿得更好、更精神。那您就去换一换，让他开心开心嘛。也是，那这样吧，我们去换一下衣服，你先坐一会儿，坐马上就好。嗯，坐好。不着急啊！哎。我看没有了这些照片，你们还能在记者招待会上耍什么花样？刘玉萍，我绝对不会让你进入刘家半步。泡好了
。哎，彩凡呢？啊？彩凡我没看见，可能还在房间吧。你看这时间都快到了，他还磨蹭什么呀？我去叫吧。哎，不好不好，你是客人嘛，慧敏，你去吧。啊！总经理夫人还在弄耳环，还是我去叫吧。哎，不用，真的不用，我去，我去，快去，快去。坐。啊、彩凡，你还在磨蹭什么呀？彩凡，啊，妈，你在干嘛？烧什么东西啊？你看这房子里头弄的。呃，啊，是一些厂商的机密资料，我看见就顺手把它烧了。这些东西流出去不好。嗨，你早不烧晚不烧，为什么偏挑今天这个日子来烧呢？你知不知道现在所有人都在等你呢？其实你要烧这些材料，拿到酒庄不是有碎纸机吗？也很方便。你快点儿啊！嗯、你还要干嘛？妈，我我可能刚刚被烟熏到了，眼睛不太舒服。你快点吧，所有人都等你呢，都急死了。我知道了。你看，你手机还在这儿呢。哎，妈，我来，我来。没事儿，妈，您先下去吧，我马上就下来了。你快点，所有人都等你呢啊！真是，我知道了。我这条命啊，早晚要让彩凡给活活气死。又干嘛？今天这么重要的招待会，现在所有人都在等他。他倒好，一个人在屋子里，不知道在干什么，在烧什么材料。妈，你说他脑子是不是有问题呀、啊？我真是要让他气死。现在你们稍等，等一下我会在台上解答你们的问题的。你们先坐下吧。这位导演也不知道来了没有，片子做好了吗？你说。这到现在怎么还没有消息啊？再等等吧。嗯。啊啊！糟了，照片呢？我遇到几个身份不明的人，无缘无故把我打了一顿，照片也被抢走了。啊，哦，我知道了，是魏导演吗？奶奶妈，魏导演打来电话说在路上出事了。
路上出事了，出什么事了？他说他遇到了抢劫，包也没有了。包没有了，那我们包里的好多照片怎么样啊？照片也没有了，照片也没有了，照片也没有了。这些照片是我仅存的照片，那要没有这些照片，记者招待会怎么开呀、啊？既然怎么会弄成这样啊？那我们就赶紧想出个办法呀，看看能不能找回来。这记者都来了，记者招待会不开不行啊啊！奶奶。那该怎么办呢？没有照片，达不到效果的。妈，先不要慌，先不要慌啊！照片怎么会被抢？没有照片怎么办？怎么样？就算是讲几句话，我们也要冷静点呢。啊！谢谢各位媒体朋友今天赶来。我们今天召开这个记者招待会啊，就是想借助各位媒体的力量，帮助我们家里找回失去的孙女儿。董事长，您看一下。如果没什么问题的话，就请您在这儿签上名。那，好。嗯，好了，现在有了董事长亲自的签名，再加上我录的这个东西，这份遗嘱就算正式成立了。谢谢。我现在的心情，就像当时失去他一样心痛。当时玉萍走失的时候，我们祈求，祈求能找到她，几乎用尽了所有的办法。这期间，公安没日没夜的帮我们四处寻找，我们也在各大媒体公布了消息，重金悬赏，希望能得到有用的线索。可是。一直也没有消息，玉萍就这样消失了。现在玉萍已经二十二岁了，我希望今天我在这里说的每一句话，她都能看见、听见。现在你爷爷病了，他很想见你一面。也希望我们一家能团圆。现在你看见，坐在这里都是日盼夜盼，希望你能早日回家的家人。你妈妈有话跟你说。各位记者朋友们。你们也有儿女吧？你们能体会我作为母亲此时此刻的心情吧？一个孩子从怀胎十月到出生，到哭，到笑，到会喊妈妈，会跟妈妈要吃的。作为一个母亲，这是多骄傲、多高兴的事情啊！可是突然有一天，他在我面前消失了。这一消失就是十几年。十几年，十几年，真是不容易。这十几年，我除了在梦中遇到他，我再也没有见过他。我不知道他现在在哪里，他生活的好不好？我好害怕，我害怕他不在这个世界上。
我只要一想到这些，我就浑身发抖。我真的很害怕，我恨不得，恨不得浪迹天涯去找他。玉萍，玉萍，你要是看到这个消息，你一定要回家。妈妈在家里等你，你只要只要回家，然后你要走要留，妈妈绝不阻拦。真的对不起你。觉得特别的歉疚。如果你能听见我的话，知道我们想找你的心，请你一定要跟我们联系。爷爷奶奶、爸妈还有我，都非常的想念你，想要跟你团聚。请你，请你一定要跟我们联系。喂。什么？啊，真的，太好了！好，好，我知道了。怎么了？啊，怎么了？爸，有照片了。啊，记者朋友们，我爸那儿还有一张玉萍的照片，现在马上就送过来。请你们务必稍等片刻，照片马上就送过来了。就查一下，好了，现在就好找。妈，照片马上就来了。哎呀，你看我是不是老糊涂了？你爸爸的怀表里面有玉萍的照片，我给忘了。玉萍，一定要早点回来看爷爷。啊，快点把这个送过去。您放心吧。嗯。是啊，真是谢天谢地，爸还好能想起来。照片，怎么办？照片，又杀出个程咬金。哎呀，对呀，总算有玉萍的照片了，那找到玉萍的机会就更大了。啊，对呀。只要我们公布玉萍的照片，玉萍要是看到的话，说不定她很快就能回家了，我们就能很快找到她。妈啊，你说这玉萍现在长成什么样子了？不知道她还能认得我吗？你这是什么话啊？就算她不认得你，她肯定也日盼夜盼，想回到你身边呢，啊？是啊，是啊，老天保佑，求您让玉萍回家，我什么都不求，只求这件事，让玉萍回家。妈，你干嘛？啊？什么事啊？奶奶，我想去趟洗手间。我去看看照片送来没有
。雨天，现在怎么办？照片马上就要送过来了。你先别急，我们有的是时间。现在，要是他看到照片，我真的完了，我真的完了。你先别想这些。到那个时候，他就能名正言顺的取代我的一切。我真的什么都没有，我什么都没有、啊、你冷静点，冷静点。我现在再想一想别的办法，好吗？既然我没办法阻止照片的出现，现在唯一的办法就是阻止韩燕看到照片。喂，喂，彩凡，对不起，那天我说话太过分了，请你原谅我。现在我有一件事情需要你帮忙，也只有你能帮我了。嗯、哦，什么？照片被扫地出门？怎么会啊？哎呦，那怎么办？啊，好好好。我马上就去找韩燕，我不会让他看到的。啊，我先挂了，挂了。哎。哎，你去哪儿啊？我买点东西去。这几天你混到哪儿去了？又喝得醉醺醺的，臭死了！去去去，去洗个澡去去吧。我没醉，我酒量好的很。哎，我一回来就听你啰嗦，我还不如不回来。对不起了，韩燕，原谅妈的私心，妈不能看着彩凡被赶出家门，绝不能。你说为什么这么久，照片还没送过来？要不我去打个电话问问。奶奶，嗯，不然我跟雨天出去看看吧。刘太太，哎，啊，方律师，你怎么来了？老夫人，董事长让我把这个交给你。方律师，真是太谢谢你了，你还专门为这个事情跑一趟。哎，没什么。现在玉萍的照片我们已经拿到了，对，媒体在那边等我们。事不宜迟，我们过去吧。啊，哎，走吧。我的包，我来拿。哎，谢谢啊，谢谢你，方律师，谢谢。走，快走。走。走了，是啊，我看他都已经累得睡着了，我就让他先回去休息了。哦，哦，没事，那那我去找他，谢谢董事长。好，我走了。各位媒体朋友，你们现在看见的，就是我孙女儿刘玉萍小时候的照片。这是我的女儿，叫刘玉萍，六岁的时候就失踪了
，我希望各大媒体能够帮忙，帮我把她找回来，帮我完成母女团圆的心愿。在这里，我真诚地谢谢诸位，我也求求各位，帮我寻找我失散多年的女儿。在这儿，哎呀，妈找了你一上午了，什么事啊？还不是你爸，一大早喝得醉醺醺的，回来就找我要钱，我不给他，他就动手。怎么了？哪里啊？我看看，在这儿，这里啊，疼吗？他把我腰砸了一下。哎呦，行吗？啊，阿姨，待会儿妈想去买点东西，你正好帮我拿一下。咱们一起去吧。啊，好，好。太好了，这一次真的要谢谢你。怎么样了？韩英没有看到那张照片。这次总算是度过危机了。记者招待会，希望很快就能有玉萍的消息。是啊，这世上好人多，一定有机会的。你错了，你半点机会都没有。这辈子你休想再见到玉萍。打电话来说，说爸爸从床上摔下来了。什么？现在心脏病发作已经休克，医院正在抢救，赶紧去，赶紧去，赶紧去。医生，情况怎么样？你们是病人的家属吗？是是是是,是,是,是，我们都是病人的家属。真是福大命大，总算捡回了一条命啊！哦，医生，谢谢你救了我爷爷
。嗯，不用客气，不用客气。谢天谢地，老天有眼，听到我们的心声了。但是病人的状况并不乐观啊。啊。首先，我们已经错过了黄金救援的时间。第二呢，可能因为缺氧的时间过久，即便是抢救过来了，也很有可能并发其他症状的危险。这最坏的情况嘛，可能会是脑死。脑死。我很不情愿的说出这种话，但是你们作为病人的家属，一定要有这样的心理准备。妈，奶奶，医生，我们什么时候可以进去看看我爷爷？呃，手术后会移到恢复室，观察后没有情况，很快就可以回客了。谢谢你。哎，不客气。没事的，奶奶，爷爷一定会好起来的。好了好了，这里没别人，你哭什么呀？妈，想不到你还真是菩萨心肠，难道你还真担心叔公啊？我哪里是顾他呀？我是觉得我们这段日子过得太不容易了。你说你叔公要真走了，我们能继承遗产，那我们这些日子的委屈也就值了。哎，话是这么说啊，但万一叔叔要是忽悠我们，根本没立下遗嘱，那该怎么办呢？那我们不就蛋打鸡飞两头空了？不会吧？依着叔叔的个性，他不是这样的人呢，他会说到做到的，对吗？妈，那你觉得叔公会分几成给我们？我哪知道？我想，你叔公应该会看在你爷爷的份上。不至于太小气吧？否则，他怎么对得起你爷爷呢？那那看来这份遗嘱应该是份大礼才对啊！什么？照你这么说，爸爸他差点就……我真没想到会这么严重。慧敏，把轮椅给我推过来。你就别闹了，你脚上还打着石膏，怎么过去啊？爸现在还在监护室呢。爸爸最危险的时候我不在身边，这已经够不孝了。我还在这儿等着，我等得住吗？彩凡，爸，把轮椅给我推过来。小心呢！啊，没事儿。刘金城，为什么心脏病发的不是你？为什么你还要活得好好的？不过你放心，你有彩凡这么个好女儿，帮你引狼入室，我会好好的利用她，我会让你尝到生不如死的滋味。刚刚开完记者招待会，您不是巴望着月平能回来吗？爸，您得撑着，等月平回来呀、啊，他还等着叫您一声爷爷呢。爸，老头啊，儿子在跟你说话，你听见没有？你应一声吧，啊
，你不是很喜欢和我吵的吗？很喜欢生我的气，你的底气很足的。你现在为什么不跟我吵？你跟我吵啊，你！你跟我说过的，夫妻是一辈子的债，你娶了我。就陪我到老，吵到老，吵到进棺材那天为止。你现在不收信用，你起来，你不能走，你起来。奶奶，奶奶，奶奶，不要这样。爷爷，爷爷他一定会醒过来的。嗯，你起来。哎呦！叔叔，叔公，叔叔，叔叔，叔叔，啊啊！叔叔怎么还不醒啊？啊！都躺这么长时间了。苏青是担心叔叔的状况，一时口快，没那个意思，没那个意思，还不跟婶婶道歉？道歉就道歉，哎呀，人说实话总是倒霉，可是婶婶总是喜欢骂人，这叔叔还没死呢。你现在就对我这样，要是叔叔今天晚上有个三长两短，婶婶还不得活活把我打死啊！畜生，我现在就打你！婶婶，奶奶，我打你吧！妈，注意身子。我马上过来。如果我现在走了，唯一的遗憾就是看不到玉萍这孩子最后一面。以后，如果你们找到他，一定要叫，叫他到我的坟上，去，去上一炷香，再跟他说，爷爷不能再跟他玩骑马、打仗了。你说这些话干嘛呀？你，你心里面。只有玉萍，那我怎么办呢？你呀、啊，你一定要陪着我，你不能丢下我，你不能走啊！所以你赶紧好起来啊！爸，玉萍她一定会回来的。你都已经等了她十多年，为什么不再多等她几天呢？她会回来的。她一定会回来的。您得扛着，你得等啊，啊！行了，生老病死就是这么一回事嘛。
能跟你们多讲几句话。我，我已经很，很满足了。哎呦，快，跟叔公讲几句话，快，快快快！叔公，您知道，我一直都把您当我亲爷爷看待。只要您能好起来，我保证。我保证，以后再不惹事了，我再不给刘家添半点麻烦。叔叔，您待我们的好，半点也不是我亲生父亲。可我们回来还没几个月呢，您可不能就这样丢下我们不管啊！啊，爸，您的日子还长着呢。别说这些丧气话，我不怕你笑话我无能。家里的事，金玉堂的事，都需要您扛着，你得跟我们回家呀。是啊，爷爷，从小到大，对我最好的，就是您和奶奶。你一定要好起来，你要跟我回家，我还要好好的孝顺你。我还要跟你撒娇呢，爷爷，你不能有事。好，看到你们都在，我就走得安心，走得安稳。不过，有件事，我要让你们知道的。待会儿，方律师来了，要宣读我的遗嘱。我希望你们每一个都按照我的意思去分配金玉堂的财产。答应我，难道我最后一个请求你都不答应我吗？爷爷，好了，爷爷，好了，先别说这些话，我答应你，我答应你，我答应你，我答应你。哎，叔叔，叔叔，爷爷。我答应你，金玉堂是刘家的，不是我一个人的。你们要记住。海凡是刘家的人，国勇一家也是刘家的人，我们都是刘家的人，流的一样是刘家的血。我走了以后，你们要同心协力。同舟共济，吃同一碗饭，喝同一碗酒，要把金玉堂的名字打响，这样才不会辜负我们刘家历代祖宗的心血。我就死而无憾。
我以后就看不到他坐在这椅子上面，听不到他叫我的名字。就这样，再也见不到他了。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，你不要哭。你，你还有我呀，奶奶。以后我一定会代替爷爷好好的照顾你的。奶奶。